，下班了。最近你好像很忙。今天医院事情有点多，没来得及回复你，不好意思，你别生气。我不生气，累不累？没出什么事吧？我还好，没事儿。罗婉，要是有什么不开心的事情，要告诉我。真没事儿，嗯，我现在正在小公园吃汉堡呢，今天的汉堡特别好吃，还有一款新出的薯条，也很好吃。等你回来，我们一起去。你在干嘛？你在长椅别动，等着。等着？哎，神初不会回来了吧？他这么忙，我还没洗头呢。回头。明明是草原里，怎么会动了心？我身不由己，慢慢向你靠近，这莫名其妙的空气。跟着灯走。像是一场闹剧，好天气忽然下起暴风雨、oh, 总有太多太多不可思议，比如爱上你，爱你，明明是讨厌你，怎么会动了心？我身不由己，慢慢向你靠近，这莫名其妙。给你的礼物。你在医院总得洗手，给你准备了护手霜，不知道你喜欢什么牌子的，所以能看到的我都买了，都是没有什么香味的。继续跟着灯走，第七棵树下有你的礼物。你在医院一天不是站着就是到处走，换上这双鞋吧，不要嫌弃它的长相。我希望你能穿得舒服一点。我很喜欢，还有吗？往左走二十步看看。十八、十九、二十。不要总是吃快餐。你真的在附近吗？人车，我看见你了。你真的。还不是怪你吗？人叔给你买了礼物，一直找不到机会告诉你，又担心你出什么事，所以只能拜托我们两个过来给你准备惊喜，让你开心一下，怎么样
，喜不喜欢？我都不知道他买了礼物。哎，你当然不知道了，你那么忙啊，而且他跟你联系都难，更别说指望你去取快递了，倒是苦了我。真的是，我过生日都没这么大排场。哎哎哎！你少在这邀功了啊！我们只是出了点力，都是人初一时候安排的，人家对婉婉的一片心意，你可别抢功